Assalamualaikum Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita Masih kita berbicara tentang laporan arus kas Bagaimana menyusun laporan arus kas Nah di video materi part yang keempat ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat Atau menyusun statement of cash flows Kalau di video materi part yang ketiga kita sudah membahas Bagaimana menyusun laporan arus kas Untuk di operating cash flow operating activities dengan menggunakan indirect method maka sekarang di part yang keempat ini kita akan membahas bagaimana menyusun laporan arus kas untuk section cash flows from operating activities under direct method oke kita bahas ya bagaimana menyusun laporan arus kas dengan menggunakan direct method under operating activities section oke okay. nah kalau kita berbicara tentang laporan arus kas dan kita berbicara untuk section operating activities maka sudah kita paham betul-betul ngerti gitu ya bahwa ada dua metode kan gitu yaitu metode indirect dan metode direct metode indirect sudah kita bahas di part sebelumnya bagian sebelumnya dan kita tahu bahwa kalau pakai metode indirect berarti maka aliran kasnya tidak akan dilihat based on langsung kepada cash in dan cash out. Itu kalau pakai metode indirect. Nah berarti kalau kita sekarang ini membahas tentang metode direct maka berarti aliran kasnya akan kita telisik, akan kita lihat secara langsung. Yaitu akan kita lihat secara langsung dengan jalan menganalisis cash in dan cash out. Jadi kita akan langsung lihat nih, berapakah cash in-nya, berapakah cash out-nya. Kemudian berapakah cash yang diterima, asalnya dari mana saja dan berapakah cash yang dikeluarkan atau cash payment digunakan untuk apa saja. Oke. Nah, sekarang Pak, kalau begitu, kalau kita pakai direct method kan berarti langsung, Pak, dilihat cash in dan cash out. Kalau begitu mulainya dari mana, Pak? Kan gitu pertanyaan intinya. Mulainya dari mana? Memulainya dari mana? Nah, pertanyaan mulainya dari mana kalau pakai direct method itu dijawab dengan langsung aja dilihat ke pada cash in dan cash out-nya. Jadi, pertanyaan mulainya dari mana, Pak, kalau direct method? Jawabannya adalah langsung saja dilihat ke cash in dan cash out. Atau dengan kata lain, dilihat langsung kepada penerimaan kas asalnya dari mana. Atau cash receive from, dari mana aja itu cashnya diterima. Kemudian dilihat langsung juga cash outnya. Artinya adalah cashnya digunakan untuk membayarin apa aja jumlahnya berapa. Atau dengan kata lain cash paid for, cash paid for apa saja. Paham ya sampai di sini ya. Nah, terus Oke, okay, Pak. Saya paham. Terus bagaimana caranya? Secara teknisnya caranya seperti apa atau bagaimana? Ya, caranya adalah lihat income statement-nya. Lagi-lagi kalau kita berbicara laporan arus kas, maka mau tidak mau suka tidak suka kita tetap harus melihat laporan keuangan sebelumnya, yaitu income statement dan balance sheet. Pokoknya material yang akan kita gunakan dalam rangka menyusun laporan arus kas adalah dua laporan tersebut, yaitu income statement dan balance sheet. Nah, lihat income statementnya. Kemudian setelah melihat income statementnya, lakukan analisis komponen income statement. Komponen income statement itu apa? Ya, di dalamnya kan ada revenue dan expenses. Expensesnya itu macamnya kan ada banyak, ada beberapa gitu loh. Ya itu dianalisis satu persatu under direct method. Karena lupa kenapa kok dianalisis satu persatu loh. Yang namanya revenue itu kan berarti aliran aliran kas masuk. Berarti itu nanti nyambung dengan cash receipt from langsung dilihat. Itu revenue-nya di revenue-nya itu cash receipt-nya itu diterimanya atau dihasilkannya dari mana saja. Dari sales tentunya kan begitu. Kemudian di bawahnya kan ada macam-macam expense. Ada COGS, cost of goods sold atau cost of merchandise sold. Itu adalah expense juga. Ya, yeah, expense juga. Itu salah satu cash yang dimiliki oleh perusahaan kan tentunya adalah digunakan dalam rangka untuk membayar inventory yang dijual. Kan gitu. 
Kemudian di bawahnya itu kan ada operating expense, ada macam-macam beban di situ. Beban itu kan sebagian dibayarkan kan gitu. Sebagian ada juga yang terutang. Nah, harus dianalisis satu persatu itu beban-bebannya. Dibandingkan dengan perubahan atau delta atau selisih atas akun-akun yang terkait di dalam balance sheet. Lu maksudnya bagaimana, Pak? Kok kemudian disuruh untuk melihat, diminta untuk melihat, menemukan akun balance sheet yang terkait, kemudian digabungkan analisisnya antara komponen income statement dengan komponen akun-akun balance sheet yang terkait, Pak. Maksudnya bagaimana? Saya belum paham. Maksudnya gini, misalkan ambil contoh misalkan sales, ya, sales. Maka penjualan itu, itu kan merefleksikan adanya cash in atau cash receive from from siapa tentu saja adalah from customer atau pelanggan cash receive from penjualan kalau kita lihat penjualan itu kan bisa secara tunai bisa secara non tunai kalau secara tunai ya langsung jurnalnya adalah cash pada sales selesai kan gitu ya kemudian tapi kalau kemudian penjualannya itu secara non tunai kan jurnalnya akan akan menjadi account receivable pada sales Kemudian nanti account receivable-nya baru akan dikonversi sedikit demi sedikit dikonversi menjadi cash ditagih kepada para pelanggannya. Kemudian pelanggannya membayar utang dia, utangnya si pelanggan. Akhirnya account receivable-nya terkonversi menjadi cash. Kan gitu. Nah kalau begitu ada akun yang terkait dong. Kalau penjualnya secara non tunai, apa akun yang terkait? Account receivable, ingat bahwasannya account receivable itu adanya bukan di income statement, melainkan di balance sheet, ya, ada di balance sheet. Nah, ya, itu contohnya seperti itu, ya. Oke, nah sekarang kita lihat secara lebih detail deh, ya, kita lihat secara lebih detail. Lihat income statement, oke, kita lihat income statement, oke ya, kita lihat income statement, ya. Kita lihat income statement. Kita masih pakai contoh di bukunya Pak siapa nih Warren ya di bukunya Pak Warren. Contoh di bukunya Pak Warren income statementnya masih tetap pakai yang ini. Ya kita masih tetap pakai income statementnya yang ini. Oke okay. salesnya 1180 kemudian COMS nya 790 ribu sampai dengan yang paling bawah ketemu net income 108 ribu. Cuman karena kita pakai metodenya itu direct maka kita nggak perlu butuh net income atau profit kita nggak butuh angka 108000 ini nggak perlu yang kita butuhkan adalah lihat income statement kemudian kita analisis satu persatu item komponen dari income statement ini sales oke kita analisis salesnya kemudian COMS atau COGS kita analisis Lalu operating expense kita analisis juga satu persatu. Kemudian ingat lagi nih interest expense ini kan expense juga ya kita analisis satu persatu kan gitu. Lupa pak ini yang tadi pak depreciation dianalisis nggak nggak depreciation tidak dianalisis ya jadi dilewati ini depreciation. Lupa pak kenapa depreciation tidak kita masukkan sebagai bahan untuk analisis dalam under direct method ya enggak kenapa karena ingat depreciation expense ini adalah bukan transaksi yang melibatkan cash atau non cash transaction jadi enggak usah dipakai gitu loh paham ya jadi enggak usah dilihat ini depreciation expense lewatin aja paham ya kemudian oke okay, terus gain on sale of land ini di Lihat nggak Pak, dianalisis nggak under direct method, eh, sama aja dengan yang tadi under indirect method ini juga tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Ini nanti masuknya di investing activities gain on sale of land ini. Paham ya? Oke, terus interest expense dianalisis nggak Pak? Komponen interest expense di dalam income statement ini dianalisis kalau ini jelas ya. Kemudian income tax expense dianalisis enggak Pak ini juga dianalisis nah sekarang kita lihat kalau sales ini nuansanya adalah cash in jadi ini sales ini akan berpengaruh kepada cash receive from customer gitu ya ini cash 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 in 
Kemudian COGS atau COMS Ini cash in atau cash out pak COGS ini adalah expense Kalau expense berarti nuansanya adalah cash out Jadi ini cash paid for merchandise Kan gitu Terus Operating expense Operating expense sekali lagi ingat depreciation expense jangan dipakai Sehingga nanti yang akan dianalisis Operating expense nya nilainya adalah Sebesar 196 ribu atau dengan kata lain yang analisis adalah total operating expense 203 ribu dikurangi dengan depreciation 2 ribu eh 7 ribu jadi 196 ribu ini yang akan dianalisis under direct method kenapa depreciation expense tidak dianalisis enggak ini karena depreciation itu merupakan non cash transaction paham ya terus gain on sale of land tadi juga tidak dianalisis ya nggak usah income from operationnya <tuh> Income from operation 187 ribu ini enggak, enggak dianalisis ini ya. Ini kan profit. Net income itu profit. Gross profit ini juga profit. Income from operation ini juga profit. Hanya saja letaknya berbeda. Ini COGS ini juga expense. Ini merupakan expense yang related directly to product. Ya. Depreciation expense, kemudian OPEX. Operating expense ini adalah expense. Jelas ini expense. Nuansanya berarti mengurangi. Berarti cash paid. Kemudian gain on sale of land enggak ini masuk investing tadi ya. Kemudian ada expense, interest expense. Interest expense expense berarti nuansanya cash out. Berarti cash paid for interest. Kemudian taxes expense, income tax expense. Taxes expense gimana Pak? Ya ini diperhitungkan. Expense, taxes expense, expense berarti negatif berarti cash out. Ya, cash out. Jadi cash paid for taxes. paham ya sampai di sini ya. Nah ini adalah item-item yang akan kita analisis dengan menggunakan direct method untuk kita menyusun laporan arus kas khusus untuk operating activities. Oke. Okay. Nah sekarang kita lihat. Jadi kalau kita summary, kalau kita rangkum gitu ya. penglihatan kita atau observasi kita hasil observasi kita terhadap income judgment tadi itu maka dapat kita lihat kita rangkumannya seperti ini sales ini nanti akan merupakan pendapatan kan gitu sales itu kan pendapatan berarti cash in jadi kata-katanya adalah cash receive from customers kemudian cost of goods sold COMS ini adalah expense berarti kata-katanya adalah E, merupakan nuansanya adalah cash out Kalau cash out berarti kata-katanya adalah cash payment Atau cash paid for merchandise Kemudian operating expense tentunya adalah dengan mengeksklud ya, Dengan mengeluarkan depression expense Tidak dipakai Sehingga hanya ini other operating expense Ini berarti cash paid for operating expense Kemudian gain on sale of land enggak karena ini investing bukan operating. Interest expense ya berarti cash out, cash paid for interest. Income tax expense ini juga cash out, cash paid for income taxes. Ya. Nah, sekarang terus apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah saya bilang ketika kita sudah menentukan Komponen-komponen dari income statement yang akan kita lakukan analisis Maka kita harus menemukan akun di balance sheet yang terkait dengan masing-masing item komponen dari income statement ini Untuk apa Pak? Untuk dilakukan adjustment Sama dengan ketika kita tadi di indirect method Itu ada adjustment atas net income Nah di sini di under direct method ini Ini item-item ini akan kita lakukan adjustment hanya saja adjustmentnya beda konsepnya dengan adjustment di indirect method kalau adjustment di indirect method tadi, itu tadi kan untuk mengadjust profit menjadi yang awalnya under accrual basis menjadi cash basis nah kalau adjustment di direct method di sini maksudnya adalah untuk menambahkan dan mengurangkan ya menambahkan dan mengurangkan sekali lagi menambahkan dan mengurangkan cash yang terlibat apakah cash in ataukah cash out yang terlibat ini tadi itu fungsi dari akun di balance sheet yang terkait nah akun di balance sheet yang terkait itu gimana pak cara untuk mencarinya pak 
ya cara untuk mencarinya seperti apa ini sekali lagi jangan dihafal loh ya jangan sekali kali menghafal ini oke kita lihat sales nanti akan namanya adalah cash receipt from customers atau cash receipt from customer ya nah kalau kita lihat jurnal penjualan yang namanya sales ini kan penjualan nah ini jurnal penjualannya bagaimana sih jurnal penjualan itu jurnal penjualan adalah account receivable pada sales ini kalau non tunai ya kalau tunai ya langsung berarti cash pada sales secara non tunai maka jurnalnya account receivable pada sales kemudian sales account receivable nya sorry account receivable nya ini akan dikonversi menjadi cash sehingga jurnalnya akan menjadi cash pada account receivable nah kita perhatikan ini ya ini kita perhatikan ini kotakan yang ini ya dari dua set jurnal ini ya dari dua set jurnal ini yang manakah yang merupakan akun di balance sheet jawabannya adalah account receivable dan sales eh sorry account receivable dan cash nah sales ini ini merupakan akun di income statement eh, berarti nggak usah dibahas kan udah ada di sini sales kan gitu yang merupakan akun di balance sheet adalah cash dan account receivable nah cash ini yang sedang kita pengen tuju jadi ini yang sedang pengen kita cari berarti ini kita exclude nggak kita lihat berarti akun kunci dari balance sheet yang nanti akan mempengaruhi cash receipt from customers adalah yang ini hanya akun account receivable nanti akan ngaruh di sini Oke, ngaruhnya gimana sih pak maksudnya maksudnya gini kalau account receivable nya itu meningkat berarti logikanya banyak yang terkonversi jadi cash atau sedikit yang terkonversi jadi cash. Saya ulang, kalau account receivable-nya meningkat atau deltanya positif, selisihnya positif atau saldo akhirnya lebih gede daripada saldo awalnya, kalau account receivable-nya meningkat maka banyak atau sedikitkah yang terkonversi menjadi cash? Jawabannya adalah sedikit. Ya, sehingga Nanti sales ini akan diadjust dengan perubahan dari akun account receivable. Gitu ya. Kalau dia account receivable-nya meningkat, berarti kan nggak banyak yang jadi cash. Kalau nggak banyak yang jadi cash, artinya nanti sales ini, akun sales ini akan kita adjust dengan jalan mengurangkan kenaikan account receivable. Oke, okay, paham ya. Sebaliknya, kalau account receivable-nya itu malah turun, berarti makin banyak yang terkonversi jadi cash. Kalau makin banyak yang terkonversi jadi cash, maka sales-nya ini akan kita tambah dengan kenaikan selisih account receivable. Paham ya sampai di sini ya. Oke, okay, ini untuk yang item sales. Berikutnya, bagaimana dengan item COGS atau COMS? Okay. Cash paid for merchandise. Nah, terkait dengan merchandise, inventory atau barang dagangan atau inventory ini, maka jurnalnya ini ada dua ini yang terlibat. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Saat penjualan itu ada jurnal COGS pada merchandise inventory. Berarti merchandise inventory-nya kan akan berkurang karena dijual. Sehingga debit COGS kreditnya merchandise inventory. Ini kelompok akun yang pertama ini melambangkan transaksinya adalah transaksi pada saat penjualan. Ini transaksi penjualan berarti ya. Oke, kemudian. Nah, yang namanya merchandise itu kan tidak berdiri sendiri. Dia ada diperoleh dengan jalan kulaan atau dibeli dari supplier atau vendor. Berarti ada jurnal pembelian atas merchandise inventory dong Pak. Exactly yes. Berarti jurnal pembelian bagaimana? Oke, anggaplah pembeliannya dilakukan secara non tunai. Berarti jurnalnya adalah merchandise inventory pada account payable, kan gitu. Kemudian utangnya ini kan lama-lama harus dilunasi oleh si perusahaan ini. Maka kemudian account payable-nya akan di debit, cash-nya di kredit. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat ini set akun eh set jurnal Jurnal set yang pertama yang ini, yang manakah yang ini merupakan akun di balance sheet? Jawabannya adalah merchandise inventory, kan gitu ya. Berarti ini nanti merchandise inventory akan kita gunakan untuk ngejas elemen item COGS. 
dalam rangka untuk menghitung cash paid for merchandise. Terus yang kedua, nah ini pembayarannya, kalau pembayarannya itu secara tunai semuanya belinya ya berarti nggak perlu ini kan gitu, langsung cuma satu ini tok. Tapi karena penju- eh, pembelian itu ada yang secara tunai dan secara non tunai, kalau non tunai ya harus ada muncul ini. Ya, kalau non tunai, ya kalau kalau non tunai berarti kan merchandise inventory pada account payable, kemudian account payablenya akan berubah menjadi cash. Ini kalau non tunai, kalau tunai berarti jurnal saat di pembelian, ini kan penjualan ya. Sekali lagi ini saat penjualan, kalau yang ini adalah saat pembelian. Jurnal saat pembelian merchandise inventory-nya, kalau tunai berarti merchandise inventory pada cash. Itu tunai. Kalau non tunai berarti merchandise inventory pada account payable, kemudian utangnya lama kelamaan dilunasi yaitu account payable pada cash. Maka kalau kita lihat jurnal yang ini di titik penjualan yang merupakan akun di balance sheet kan yang merchandise inventory. Kan gitu. Kemudian kalau kita lihat set jurnal yang kedua yang ini yang merupakan akun di balance sheet tentu saja adalah akun account payable. Lupa kan ini ada ada cash, ada merchandise inventory. Yes, betul. Ini juga merupakan akun di balance sheet. Cuman merchandise inventory sudah kita pakai di sini. Ya, jadi nggak usah dipakai lagi. Kemudian cash. Nah, cash ini kan yang sedang kita cari. Ngapain gitu loh kita lihat-lihat. Berarti yang tinggal satu saja yang perlu kita jadikan sebagai bahan untuk menyesuaikan cash paid for merchandise inventory yaitu account payable. Ya. Account payable. Pak kalau 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 pe, apa namanya kalau pembelian merchandise inventornya semuanya 100% itu secara tunai terus bagaimana Pak? Ya berarti oh, nggak perlu disesuaikan account payablenya gitu loh. Paham ya? Oke. Terus berikutnya ada opex item operating expense tapi dengan mengekskludkan depreciation expense sehingga ada cash paid for operating expense. Kemudian interest expense ada cash paid for interest, kemudian income tax expense ada cash paid for taxes, income taxes. Nah, ini ini yang operating expense, kemudian interest, terus income taxes ya. Ini merupakan accrued expense ya, merupakan accrued expense. Ex- Uh, expand yang diakumulasikan dikumpulkan, ingat ketika kita belajar tentang accrual versus deferral nah ini semua ini merupakan accrual ya, ini semua merupakan accrual sehingga jurnal accrualnya itu bagaimana sih pak ketika dia terutang kemudian di adjust, tapi belum dibayar maka akan muncul jurnal penyesuaian accrued expense pada accrued payable, kan gitu Contohnya misalkan interest, berarti ada interest expense pada interest payable. Itu artinya sudah muncul tetapi belum dibayar, sehingga masih terutang. Jurnalnya interest expense pada interest payable atau accrued expense pada accrued payable. Kemudian lama-kelamaan kan tentunya dibayar dong ini expense-nya. Ketika kemudian dibayar, ini utangnya, ya, accrued payable-nya akan berubah di debit, kemudian kreditnya cash. Oke, okay, sekarang perhatikan mana ini akun-akun satu set akun ini yang merupakan akun di balance sheet. Jawabannya adalah accrued payable. Accrued expense ini di income statement. Cash ini kan juga di balance sheet, Pak. Iya, cuman ini kan yang sedang kita cari, jadi nggak usah dilihat. Yang kunci, akun kunci balance sheet yang harus kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan adjustment, penyesuaian untuk Accrued expense ini adalah kalau begitu accrued payable. Paham ya sampai di sini ya. Sekali lagi ini jangan dihafal. Oke supaya lebih jelas. Sekarang kita akan praktekkan dengan menggunakan contoh di bukunya Pak Warren. Kita lihat bagaimana mempraktekkan menyusun laporan arus kas untuk operating activity section under direct method. Oke. Nah, yang ini tadi yang sudah kita bahas item-item dari income statement ini, ini sekarang saya tuliskan di sini. Pasti kan hanya ada dua dong, yang namanya cash flow kan dua atau cash in dan cash out sudah kita bahas di periode, di video part sebelumnya. Cash in dan cash out. Cash in-nya kita lihat dari income statement tadi itu hanya berasal dari 
customer sales for, uh, sales to customer sehingga saya tulis di sini cash receive from customer kemudian cash outnya itu ada tadi yang ini tinggal saya pindah ke bawah ini tadi ya cash outnya akan terdiri dari cash paid for barang dagangan merchandise inventory kemudian cash paid for operating expense exclude depreciation and amortization kemudian cash paid for in Tres, lantas cash paid for taxes. Nanti ini ditotal dijumlahkan semua akan menjadi cash flow from operating activities under direct method. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Okay. Sekarang kita isi yang ini. Ya, kita isikan yang ini. Hmm, mana nih? Oke, okay. cash receive from customer. Cash receive from customer. Caranya bagaimana Pak? Ya kita lihat dong salesnya berapa. Kan ini item yang pertama tadi ya ini sales. Kan ini cash innya berasal dari sales. Hanya berasal dari sales. Berarti kita lihat income statement. Salesnya berapa? Satu juta seratus delapan puluh ribu. Oke. Kalau misalkan ini salesnya ini perusahaan ini seratus persen itu dia tidak menerima pembelian eh tidak me, me, tidak melayani penjualan secara non tunai dalam artian ini semuanya 100% itu penjualan secara tunai maka ya langsung nggak perlu diajar kalau itu mah ngerti ya kalau ini 100% penjualannya dilakukan secara tunai kan dalam prakteknya kan ya nggak demikian pasti ada dong penjualan yang dilakukan secara non tunai maka harus kita ajar oke okay? Maka salesnya satu juta seratus delapan puluh ribu. Oke, kita hitung salesnya satu juta seratus delapan puluh ribu. Ya, satu juta seratus delapan puluh ribu. Sekali lagi, kalau ini tunai seratus persen, ya sudah selesai langsung ditulis di situ satu juta seratus delapan puluh ribu selesai. Tapi karena ini ada yang non tunai, maka harus kita adjust. Ngejustnya dengan apa? Masuk lagi di sini tadi, akun kunci di dalam balance sheetnya terkait dengan penjualan adalah account receivable yang ini sehingga kita harus lihat nih pergerakan atau selisih atau mutasi dari account receivable dari awal ke akhir bertambah atau berkurang kan gitu oke kita lihat account receivable nya oh ternyata account receivable nya ini ber bertambah atau berkurang nih bertambah ya dari 65.000 ke 74.000 berarti account receivable nya bertambah Nah sekarang pertanyaan saya, kalau account receivable-nya bertambah, kalau piutangnya bertambah, maka yang jadi cash itu makin banyak atau makin sedikit? Saya ulang pertanyaan saya dicermati ya. Kalau account receivable-nya ini bertambah, maka yang jadi duit makin banyak atau makin sedikit? Yang jadi duit bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah ber kurang makin sedikit yang jadi duit lo kenapa pak yuk kok yang jadi duit makin sedikit lah iya wong piutangnya aja malah nambah gitu loh jadi makin banyak piutang yang belum atau tidak terkonversi menjadi cash kalau tidak terkonversi jadi cash berarti cashnya harus dikurangi sehingga satu juta seratus delapan puluh ribu tadi ini ya satu juta seratus delapan puluh ribu ini ini harus kita kurangi dengan ya, harus kita kurangi dengan sembilan ribu tadi ya ya harus kita kurangi dengan sembilan ribu oke hasilnya satu satu tujuh satu ribu sementara cash flow from operating activity satu juta seratus tujuh puluh satu ribu iya uang ini belum dikurangi dengan cash out cash innya berarti udah habis dong pak iya udah habis kan cuma satu aja Cash in-nya hanya berasal dari penjualan atau sales. Jadi cash receive from customer adalah satu juta seratus tujuh puluh satu ribu. Berikutnya kita akan lihat, kita akan hitung berapakah cash paid for merchandise inventory. Cash paid for merchandise inventory. Kita lihat ya bahwa cash paid for merchandise inventory ini tadi. Akun di balance sheet sebagai akun kuncinya itu adalah merchandise inventory dan account payable. Awalnya dari mana Pak? Awal item income statement yang terlibat adalah ini. 
yaitu cost of goods sold atau cost of merchandise sold berarti kita awali dari saldo COMS saldo COMS nya berapa kita lihat saldo COMS nya adalah 790.000 oke berarti kita tulis di sini 790.000 nah 790.000 ini harus kita adjust kita adjust dengan apa kita adjust dengan yang pertama kita adjust dengan merchandise inventory nih dengan merchandise inventory oke kita lihat berarti di balance sheet untuk di merchandise inventory ya yang ini inventorinya inventorinya kita lihat selisihnya dari 180 ke 172 berarti berkurang inventorinya berkurang 8000 kalau dia inventorinya berkurang 8000 kalau dia inventornya berkurang maka si perusahaan ini si randel ini randel tadi ya si randel ini ini beli merchandise inventory atau enggak Pertanyaan saya, logikanya ya, kalau merchandise inventorinya itu berkurang, maka perusahaan ini si Randall ini beli inventory atau enggak? Jawabnya adalah, ya tentu tidak dong Pak. Kan inventornya malah berkurang, berarti kan enggak beli Pak. Kan gitu logikanya ya. Berarti dia tidak beli, oke. Kalau dia tidak beli, maka dia membayar atau enggak? Ya enggak dong Pak, masa enggak beli kok membayar. Nah oke okay. kalau begitu, kalau dia enggak membayar, ya, kalau dia tidak membayar maka kemudian akan dikurangi. ya, Akan dikurangi, ya enggak, enggak beli kan berarti ya sudah, COGS nya yang 79 ribu tadi akan dikurangi. ya, Kan sekali lagi saya ulang, tadi kan merchandise inventory nya tadi berkurang. Kalau merchandise inventory berkurang dia kan enggak beli. Kalau dia nggak beli, bayar atau tidak? Ya, kalau dia nggak beli, bayar atau tidak? Ya jelas tidak dong Pak. Kalau tidak dia nggak bayar, berarti paymentnya bertambah atau berkurang? Ya, kalau dia tidak bayar, paymentnya bertambah atau berkurang? Ya paymentnya berkurang dong Pak. Lah iya, jadi paymentnya berkurang sebesar delapan ribu. Lo kok paymentnya kok bisa berkurang? Lah kan nggak bayar. Kalau nggak bayar kan berarti paymentnya berkurang dong kan gitu kalau dia bayar maka paymentnya bertambah paham enggak ngerti ya Pak saya masih belum ngerti Oke saya ulang lagi enggak apa-apa Oke perhatikan lagi kan ini kita bahas tentang cash paid for merchandise ya cash paid for merchandise cash for, for merchandise inventory kita pakai ini kan di sini kalau begitu item income statement yang kita pakai adalah CO MS atau COGS. Sehingga saya tulis di sini cash paid for merchandise inventory kita awali dari saldo COMS sebesar 790.000. Terus kita lihat bahwa untuk cash paid for merchandise inventory itu nanti akun di balance sheet yang terlibat, akun kunci di balance sheet yang terlibat ada dua, yaitu merchandise inventory dan account payable. Nah, sekarang kita bahas dulu yang merchandise inventory. Oke, okay, ngerti ya? Nah, merchandise inventory. Kalau gitu kita lihat, kita cari di balance sheet untuk akun merchandise inventory. Kita lihat akun merchandise inventory ternyata berkurang sebesar 8000 Oke, okay, berarti kan ini, ini akan kita jadikan adjustment untuk ngejas saldo 790000 ini yang COMS tadi. Oke. Okay. Nah, ini kan inventornya berkurang. Kalau inventornya berkurang, maka saya tanya perusahaannya ini si Randall ini beli merchandise inventory atau enggak enggak beli dong Pak Iya betul enggak beli kalau dia beli kan berarti merchandise inventory nya nambah gitu loh karena dia berkurang merchandise inventory nya dia berarti enggak beli inventory kalau dia enggak beli inventory saya tanya lagi dia membayar atau enggak ya enggak dong Pak kan enggak beli inventory berarti apa bayar buat apa Oke kalau dia enggak bayar berarti ya kalau dia tidak membayar berarti cash paymentnya, paymentnya kalau dia nggak bayar berarti paymentnya nambah atau berkurang. Kalau dia tidak bayar berarti paymentnya berkurang dong pak. Lah iya berarti paymentnya berkurang. Kalau paymentnya berkurang berarti minus. Sehingga ini tadi adalah 79.000 minus 8.000. Paham ya? Nah sekarang ini baru satu loh ya, baru merchandise inventory. Akun di balance sheet yang terlibat mempengaruhi pembelian 
merchandise. Sekarang kita lihat yang kedua, karena dia membelinya secara non tunai, ngutang dulu, maka kemudian ada account payable. Nah ini harus kita sesuaikan juga nih account payable-nya. Oke, okay, kalau begitu kita lihat sekarang account payable-nya di Sini di balance sheet-nya Randall Incorporation ini sudah dikasih keterangan bahwa account payable-nya ini 100% untuk merchandise inventory katanya begitu. Jadi tidak ada masalah ini. Awalnya 46700, akhirnya 43500, berarti ada pengurangan sebesar 3200. Oke. Okay? Saya tanya, account payable utang atau bukan? Utang, Pak. Yo, oke, okay, betul. Account payable adalah utang. Kalau account payable utang, kalau utangnya itu berkurang Berarti tambah ngepit, tambah bayar apa enggak? Ya kalau utangnya berkurang berarti tambah bayar dong Pak. Oke, kalau dia tambah bayar berarti paymentnya bertambah atau berkurang? Bertambah dong Pak. Lah iya. Berarti ini akan ditambah, di adjust dengan penambahan sebesar 3.200 atas kenaikan account payable. Ya. Eh sorry, atas pengurangan atau penurunan account payable Karena utangnya berkurang kan berarti bayar Berarti paymentnya bertambah sebesar 3.200 Oke, tambah 3.200 Sama dengan 7.85.200 <tuh> Paham ya sampai di sini ya Ini untuk payment untuk merchandise inventory Kemudian di bawahnya kita lihat Sekarang payment untuk OPEX atau Operating Expense Payment untuk OPEX Sekali lagi saya ingatkan Depreciation Expense gak usah direken Gak usah diperhitungkan Gak usah dipertimbangkan Sehingga cash paid for Operating Expense nya ini Adalah Kita lihat angkanya Dari income judgment kita cari Yaitu sebesar Other Operating Expenses 196.000 Oke, okay, ini 196.000 yang akan kita jadikan saldo awal untuk kita adjust. Sama dengan 196.000. 196.000 kita adjust dengan apa? Ingat kita lihat di sini. Kalau ini OPEX, ini kan berarti accrued expense, accrued payable, accrued payable cash kan gitu. Sehingga akun di balance sheet yang terlibat adalah accrued payable. Ya. Yang terlibat adalah accrued payable. Kita lihat di balance sheet, kita cari accrued payable. Accrued payable yang mana? Oh, yang ini, Pak. Oh, ini accrued payable, ya. Accrued payable sudah dikasih keterangan juga oleh Randall Incorporation bahwasanya accrued payable-nya ini terkait dengan operating expenses atau OPEX. Kita lihat nih, accrued payable-nya ternyata meningkat dari 24.300 menjadi 26.500 berarti bertambah 2.200 atau meningkat 2.200. Kalau dia meningkat itu, ini kan utang juga ya berarti ya. Kalau utangnya bertambah, berarti dia tambah bayar apa enggak? Sekali lagi pertanyaan saya, kalau utangnya bertambah berarti dia tambah bayar apa tambah enggak bayar? Ya tambah enggak bayar dong Pak lah iya. Kalau dia tambah enggak bayar berarti minus 2.200 artinya kan gitu kan berarti dia nggak bayar kenapa nggak bayar utangnya bertambah kalau nggak bayar berarti paymentnya minus paymentnya dikurangi sebesar 2.200 cash payment for opex dikurangi 2.200 oke okay, sama dengan 193.800 oke okay, berikutnya Di bawahnya ada cash paid for interest. Oke, okay. berarti jelas awalnya pasti dari interest expense. Kita lihat di income statement. Interest expense-nya adalah 8000 Oke, okay, kita tulis 8000 Nah, sambungannya atau teman dari interest expense itu kalau di accrue namanya interest payable. Kan gitu, tak? saya ulang. teman dari atau apa ya istilahnya ya karib kerabat dari dari satu set jurnal untuk interest expense tentu adalah interest payable ketika kemudian ada accrued expense oke okay, paham ya <tuh> maka kalau begitu ada interest expense berarti kita cari adjustmentnya pasti di interest payable oke okay, kita cari di balance sheet interest payable nya Kita lihat di sini interest payable berarti di kelompok liabilities. Kelompok liabilities ada account payable, ini bukan interest payable. 
crude expense payable atau crude payable ini operating expenses berarti bukan interest payable nggak ada masuk di sini kenapa pak lah kan kalau interest itu kan non operating nah bukan bisnis utama gitu loh nah, ini operating berarti ini bisnis utama berarti nggak ada di sini terus kok langsung di bawahnya income taxes payable oh, ini bukan ini taxes dividend payable ini bukan juga oke okay, udah habis berarti emang nggak ada dong nggak ada dong pak oke okay, nggak ada berarti ini semua semua interest ya semua beban interestnya terjadi di periode tersebut dan kemudian sudah dibayar lunas jadi nggak ada saldo akhir atas interest yang terutang atau interest payable kalau begitu bagaimana pak ya udah itu angka sebesar 8000 ini ini merupakan semuanya pembayaran keluar pembayaran cash keluar untuk membayar bunga nggak ada adjustmentnya dong pak nggak ada ya sudah berarti kalau adjustment ya tinggal nggak ada adjustmentnya ditambah nol atau dikurang nol kan gitu sama aja oke jadi sehingga di sini tetap cash paid for interestnya 8000 tinggal satu cash paid for taxes pasti jelas kalau ini diawali dari saldo income taxes expense Nah, income tax expense-nya adalah 83.000 di income statement-nya kan? 83.000. Oke, okay, berarti 83.000. Akan kita adjust dengan akun teman ya. Kalau kita ada crude expense, berarti ada crude payable. Nah, ini crude expense-nya adalah income taxes expense. Kemudian, berarti payable-nya namanya adalah income taxes pay Able. Oke, okay. kalau begitu akun di balance sheet-nya kita cari yang namanya income taxes payable. Kita lihat di balance sheet. Nah, ternyata ketemu di sini income taxes payable. Income taxes payable ini adalah utang. Utangnya dari awalnya 8.400 menjadi 7.900. Berarti utangnya berkurang. Kalau utangnya berkurang, mana nih? Ya, berkurang 500 utangnya. Kalau utangnya berkurang 500, kalau utangnya berkurang, maka dia tambah bayar atau tambah nggak bayar? Tambah bayar dong, Pak. Kan utangnya berkurang. Oke, kalau tambah bayar berarti plus payment-nya, plus payment-nya nambah. Kalau begitu 500-nya ini kita tambahkan. Oke, tambah 500. Sama dengan 83.500. Oke, okay, dan ternyata setelah kita jumlah <coughs> cash receipt from customer 1.171.000, kemudian total cash out ya. Total cash out-nya adalah 1.070.500. Kemudian kita selisihkan dong. 1.171.000 dikurangi 1.070.500. Hasilnya adalah 100.500. Nah, 100.500 ini merupakan cash flows from operating activities under direct method. Kan gitu. Pak, cash flow from operating activities under direct method ini apakah hasilnya harus sama dengan under indirect method? Ya, jelas harus sama. Enggak boleh beda. Kan ini sama-sama berbicara tentang cash flow from operating activities whatever mau pakai mau pakai metode direct atau indirect hasil akhirnya tetap harus sama yaitu 100.500 oke tadi kan di indirect juga 100.500 kan ya under in under indirect method tadi cash flows from operating activitiesnya kan 100.500 sekarang under direct method Cash flows from operating activitiesnya juga 100.500 <tuh> sama ini ya nggak beda paham ya sampai di sini ya oke kalau gitu selesai pembahasan kita cash flow from operating activities under direct method jadi intinya paham ya saya wrap up lagi coba saya ulang lagi intinya adalah ketika kita mengerjakan under direct method untuk mencari nilai cash flow from operating activities maka Langkahnya adalah kita lihat income statement, kemudian kita cermati akun-akun yang merupakan item-item komponen dari income statement. Nah, komponen dari income statement ini akan merefleksikan apakah itu merupakan cash in atau cash out. Ya, kemudian kata-katanya untuk sales 
yang merupakan cash in adalah cash receipt from kan gitu kemudian COGS, OPEX, kemudian interest, expand, terus ada taxes in taxes expense gitu ya income taxes expense itu semuanya merupakan expense berarti cash out kalau cash out berarti kata katanya adalah cash paid for merchandise cash payment for OPEX cash paid for interest cash paid for income taxes kemudian jangan lupa dicari akun-akun kunci di balance sheet yang terkait dalam rangka untuk melakukan adjustment <coughs> penyesuaian atas ini tadi ya penyesuaian atas masing-masing komponen dari masing-masing komponen dari income statement ini harus diadjust dengan akun kunci di balance sheet yang terkait jadi ini seperti tadi sales akun kuncinya adalah account receivable kemudian merchandise cash paid for merchandise inventory akun kuncinya adalah merchandise inventory dan account payable kemudian cash paid for accrued expense kemudian akun kunci terkaitnya adalah accrued payable setelah itu barulah kita lakukan penghitungan ya kita lakukan penghitungan penghitungannya setelah kita hitung nanti akan ketemu cash flow from operating activities under direct method. Simpulannya seperti itu. Paham ya sampai di sini ya. Saya rasa tidak ada yang sulit untuk ini asal kita paham, asal kita ngerti, maka dengan sendirinya kita hafal. Sekali lagi, ini juga ini nggak perlu dihafal ini. Kita paham, kita sudah hafal kan jurnal dari masing-masing transaksi peristiwa yang terkait dengan ini kan kita sudah hafal semua. Sudah ngerti semua, saking ngertinya jadi hafal. <tuh> Oke, okay, kira-kira seperti itu. Terima kasih kita lanjutkan di part berikutnya kita lihat bagaimana investing activities dan financing activities. Oke, okay, terima kasih.